विस्फोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णा वयन्नुम विष्णुस्वरूप सभ की नमस्कार चेस्टू मन ओक भागवत सप्त सप्ताह हविर ज्ञान यज्ञ महोत्सव में पन्डो रोज की चेर निजु अद्भुत वराह अवतार यज्ञ वराह अवतार हिण्याक्षु संभरीचा श्री महाविष्णु भूमि ने उद्धर कोसम अने विषयानी मैत्रेयु द्वारा विधुड़क चाल चक्कर वेल विधुड़ना ओ मैत्रेय महर्षि मरी भूमि ने उद्धरचा कदा यज्ञवराह स्वरूप में श्रीमारायण मरी वैवस्वत मन शतरूप भूमि मीद सृष्टि ने यह विधा विस्तरीपजेशो आृत्ता चक्कर विवरी अभी तेस द्वारा मैं जन्म धन्यम इंका एम देवभूति कर्धम कुमार कपिल महर्षि सांख्य योगा भक्ति योगा बोध कदा आक्ति योगा सांख्य विशिष्ट गेयजेवल प्रार्थिगा अंत वैत्रेय महर्षि विधा तेयजेट विधुड़ एपड़ते आधा वैवस्वत मन द्वारा भूमि मीद सृष्टि विस्तरी अ संकल्प चशारो आ संकल्प चेयगा अट्ठे उ मरीचि कश्यप यह महर्षुंदर गोपवाड़ी कर्दम प्रजापति गोप तपस्स भूमि ने आश्रीवाड़े चक्कर तन ओक निमादि कार्यक्रम उ ब्रह्मचर्य आश्रम आंटे आश्रम में उठानी कार्यक्रम चक्कर निर्वर्ति उठाने समय में तपस्स समय में ओसारीगा रोज तन ओक हृदय कमल श्री महाविष्णु दर्शन दर्शन श्री महाविष्णु चुप्तना आयन कर्धम प्रजापति नीव वैवस्वत मन या कुमारते देवभूति विवाह चुस्कनी तद्वारा भूमि मीद सृष्टि ने विस्तरीपजेमन अड़का अड़का साक्षात श्री महाविष्णु अंतवा तन को प्रत्यक्षम तुम आज्ञापच विधा कर्धम चुप्तना चप्न विधा नेवभूति विवाह चुस्कान विवाह चुस्को चक्कर भूमि मीद सृष्टि ने विस्तरीपजे अटूमा ओ स्वामी चप्पन नेवभूति विवाह चुस्कटी संसार तुंकू नी या स्मृति ने ना कल एना नारायण स्मृति भागवतम नारायण स्मृति कोसम एन अहंकार ममकार ईर्ष्यासूल का द्वेश इलांटी निरंतर मन मन पाड़चेस्टू वी निदान तपनी चित विकार तुकनी निरंतर सर्वकाल सर्वावस्थल परमात्म भाव में उवे भागवत या परम आश अंक भीष्मावरना परमात्म निरंतर तलचुकने अगे अदे अंत नारायण स्मृति अदेमाट इकड़ना कर्धमुड़को अड़कना साक्षा श्रीमारायण स्वामी ने संसार दिग्नपटी आयुक्त देवभूति विवाह चुस्कटी नी स्मृति ने मत ना तुलावे नपड़कोवाल अड़का सर स्वामी अला आनतीचा एम पर्वेदन धैर्य चपेट अट्ला स्वामी अंतर्धन अदे समय की वैवस्वत मन की मरी आ देवभूति की तुम मंदिर आड़पि इधर मगपि सगल आ तुम मंदिर आड़पि मरी इधर मगपि मगपि पेरले प्रियव्रत उत्थापाद उत्थापाद ध्रुवड़ ओक तंड्र आधा वाल सगर आ सी विधान रोजेट वैवस्वत मन देश सचार अटे आये राज्य ब्रह्म वैवर्त राज्यमंटर बरीहिषापुर अटार लेकिन 
బాహి బరిహిష్మతి అని అంటారు ఆ యొక్క రాజ్యంలో సంచారానికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఒక ఆయన ఒక చోట ఈ కర్ధమ ప్రజాపతిని చూశాట ఎవరు వయవస్వతమును చూసి ఈ అబ్బాయి అన్ని విధాలా యోగ్యుడు మా యొక్క కుమార్తె అనుకుని భావన చేసుకున్నట్ట భావన చేసుకుని నా యొక్క కుమార్తెను నీకిచ్చి వివాహం చేస్తానయ్యా అని అడిగినప్పుడు వెంటనే కర్ధముడికి స్మృతి వచ్చింది గుర్తు వచ్చింది ఏమని ఒకనొక రోజు నేను ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు నన్ను ఆజ్ఞాపించాడు ఏమని వైవస్వతమును యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి దేవహూతిని వివాహం చేసుకోమని ఈ భగవత్ సంకల్పం ద్వారా ఈయన నా దగ్గరికి రావటం జరిగింది కాబట్టి నేను వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పి చెప్పాట ఎప్పుడైతే అట్లా అంగీకరించాడో వెంటనే ఆయన తీసుకుని వస్తాడు తన యొక్క కుమార్తెని తీసుకురాబడినటువంటి దేవహూతికి కూడా కర్ధముడు చాలా చక్కగా నచ్చాట నచ్చగానే వెంటనే అడుగుతున్నాడు నైనా మరి కన్యని ఏ ఏ ఏ పద్ధతిలో నీకు ఇచ్చి వివాహం చేయమంటావు అని అడుగుతున్నాడు అనగానే ఆయన అంటున్నాడు బ్రాహ్మ వివాహం అంటారు ఆర్ష వివాహం బ్రాహ్మ విష వివాహమని అష్టవిధ వివాహాలు ఉన్నాయి రాక్షసమని పైశాచికమని ఇట్లాంటి వివాహ పద్ధతులు రకరకాలు ఉన్నాయి అన్నమాట ఆ వివాహాల్లో ఏ విధ ఏ ఏ వివాహం అడుగుతున్నట్ట తండ్రి తన కుమార్తెని ఇచ్చి కన్యాదానం చేసే పద్ధతి ఒక బ్రాహ్మ పద్ధతి అని ఉంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం నాకు నాకు గనక నీ కుమార్తెని ఇచ్చి కన్యాదానం కనుక చేస్తే నేను వివాహం చేసుకుంటాను అంటున్నట్ట ఎందుకంటే ఎన్ని యాగాది క్రతువులు జరిగేటప్పుడు కన్యని దానంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎందుకు వివాహం చేసుకుంటున్నాను అనేది కూడా నీకు ముందే చెప్తున్నాను ధర్మ ప్రజా సంపత్యర్థం స్త్రీయం ముద్వహే నాకు సత్సంతానం కలగడం కోసం భగవంతుడి యొక్క శ్రీమన్నారాయణ యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు సృష్టిలో సంతానాన్ని ప్రజని విస్తరించడం కోసం ధర్మ సంతానాన్ని విస్తరించడం కోసం నేను యొక్క కుమార్తెని వివాహం చేసుకుంటానని చక్కగా వివాహం చేసుకున్నట్ట ఇట్లా వివాహం చేసి స్వయంభూ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడు ఆయన తన యొక్క బ్రహ్మవర్త దేశం దాన్నే బర్హిష్మతి అంటారు ఆ యొక్క దేశాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా పరిపాలిస్తున్నట్ట వేల సంవత్సరాలు వేల యుగాలు డెబ్బై యొక్క మహాయుగాలు తన యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాట వైవస్వత మనువు మహాయుగం అంటే ఒక యుగం కలియుగమే నాలుగు లక్షలు ద్వాపర యుగం ఎనిమిది లక్షలు త్రేతాయుగం పదహారు లక్షలు అలానే కృతయుగం ముప్పై రెండు లక్షలు అంటే చిల్లర సంవత్సరాలు ముప్పై రెండు లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు ఒకదానికంటే ఇంకొకటి అధికం ఉంది రెండు రెట్లు అలా కలిపితే ఒక యుగం అవుతుందట మహాయుగం అలాంటి మహాయుగాలు నేను ఎన్ని చేశాడు డెబ్బై యొక్క మహాయుగాలు తన యొక్క రాజ్య పరిపాలనని చాలా ధర్మబద్ధంగా చేస్తూ ఉన్నట్ట అదే సమయంలో వైవస్వత మను ఏం చేశాట ప్రజలందరికీ ధర్మం గురించి తెలియజేయాలి వీళ్ళకి మర్యాద ఏమిటి అమార్య అమర్యాద ఏమిటి ధర్మం ఏమిటి అధర్మం ఏమిటి అనే విషయాన్ని తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మనుధర్మ శాస్త్రం యొక్క గ్రంథాన్ని రచించాడు ఎప్పుడిది సృష్టి ప్రారంభంలోనే కృతయుగ ప్రారంభంలోనే వైవస్వత మును పుట్టి పుట్టగానే తన యొక్క రాజ్య భారాన్ని స్వీకరించగానే ప్రజల కోసం ధర్మ పరిపాలన కోసం రచించినటువంటి గ్రంథం మనుధర్మ శాస్త్రం నేటికీ కూడా మనం దాన్నే పాటిస్తున్నాం అందులో ఏం సందేహం లేదు లేకపోతే దాన్ని ఎవరు కాల్చం అరే వీళ్ళు పాటించట్లేదురా అంటే కాల్చే అవసరం రాదు కాలుస్తున్నారంటే ఇంకా ఉందనేది కదా మనుగుళ్ళు కాబట్టి అటువంటి మనుధర్మ శాస్త్రం ఇప్పటికీ కూడా మనం పాటించడం అనేది జరుగుతుంది వివాహ సందర్భాల్లో కానీ యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో కానీ మనం చేసేటువంటి పిల్లలకు చేసేటువంటి నామకరణాది సంస్కారాల్లో కానీ అన్ని మనుధర్మ శాస్త్రం ప్రకారమే మనం వాటిని పాటిస్తూ ఉన్నాట ఆ విధంగా మైత్రేయుడంతా విదురుడికి చక్కగా వివాహ యొక్క విషయాలన్నింటి గురించి తెలియజేస్తున్నట్ట తెలియజేసినప్పుడు విదురుడు అడుగుతున్నాడు మరి నువ్వు వైవస్వ మధు మను కలిగినటువంటి సంతానంలో మగ సంతానాన్ని గురించి తెలియజేసావు ప్రియ వ్రతులు ఉత్తాన పాదుని అమ్మాయిలు ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్పావు ఏమని చెప్పావు దేవభూతి అని చెప్పి చెప్పావు మిగతా ఎనిమిది మంది అమ్మాయిలు ఎవరు ఆ అమ్మాయిలు ఎవరెవరికి ఇచ్చి వివాహం చేశారో ఆ ఉత్తాంతాన్ని చెప్పండి అని అడిగారు ఎప్పుడైతే అట్లా అడిగారో వెంటనే చెప్తున్నాను ఆయన అప్పటికి ఉన్నటువంటి నవ ప్రజా తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులు ఉన్నారుగా అందులో కర్ధముడు ఒక ప్రజాపతి అయిపోయాడు ఇక మిగిలిన ఎనిమిది మంది ప్రజాపతులు ఉన్నారట ఎవరు దక్ష ప్రజాపతి మరీచి కశ్యప ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారని ఆయన ఒక్కొక్క ప్రజాపతికి ఒక్కొక్క అమ్మాయి నుంచి వివాహం చేశారు ఎలా ఎవరిని ఎవరినిచ్చారట మరీచి అనే ఆయనకి కళ అనే కుమార్తె నుంచి వివాహం చేశాట అత్రి అనే ఆవిడ ఆయనకి అనుసూయ దేవినిచ్చి వివాహం చేశాట అంగీరసుడికి శ్రద్ధనిచ్చి వివాహం చేశాట పులస్థ్యుడికి హవిర్భూ అనే అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేశాట 
పొలహుడు అనే అతనికి గతి అనే అమ్మాయిని వివాహం చేసేట క్రతువుకి క్రియ అనే అమ్మాయిని భృగువుకి ఖ్యాతి అనే అమ్మాయిని వశిష్ఠుడికి అరుంధతి అనే అమ్మాయిని అధ్వరుడికి శాంతి అనే అమ్మాయికి ఇచ్చి వివాహం చక్కగా జరిపించేట మనం అనుకుంటాం అరుంధతి అంటే పంచమ కన్య పంచమ కన్య అని ఎట్టించి ప్రచారం అయిందో తెలియదు అరుంధతి అంటే పంచమ కన్యని ఏదో ఎన్టీ రామారావు డైలాగు లాగా ఆ సినిమాలో పట్టుకొని ఆ డైలాగు చదువుతుంటాం అరుంధతి అంటే సాక్షాత్ వైవస్వత మను యొక్క కుమార్తె వశిష్ఠుడి యొక్క భార్య కాబట్టి మనకు భాగవతం ఒక అథెంటికేటెడ్గా చెప్తుంది అనమాట నాయన వైవస్వత మను యొక్క కుమార్తె సృష్టి ఆదిలో పుట్టినటువంటి ఒక రాజు యొక్క కుమార్తె ఎవరు అరుంధతి ఆ అరుంధతిని ఎవరికిచ్చాడు బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడైనటువంటి వశిష్ఠుడికి ఇచ్చాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు చెప్పగానే సంతోషించాడు ఎవరు మిత్రుడు సంతోషించి మరి ఈ కపిలుడు ఎవరు నేను విన్నానే కపిలుడు సాంఖ్యయోగ శాస్త్రాన్ని తల్లి అయినటువంటి దేవభూతికి బోధించాడని ఏ విధంగా బోధించాడు దాంట్లో ఏ ఏ విషయాలు ఉన్నాయి అని ఎంతో ఆకృతిగా అడుగుతున్నట్ట ఎందుకంటే ఈయన సాంఖ్య యోగాన్ని గురించి విని ఉన్నట్ట భీష్మ పర్మంలో చెబుతాడు అనమాట ధర్మరాజాది భీష్ముడు చెబుతాడు నాయన సాంఖ్య యోగం చాలా గొప్పదిరా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి చెప్పేది కాదు అది నువ్వు రాజ్యాన్ని మొత్తాన్ని దాన ధర్మాలు చేసే ఏం నష్టం లేదు కానీ అడగకుండా మాత్రం సాంఖ్య యోగం చెప్పకన్నాడు ఎవరిని ధర్మరాజుడు భీష్ముడు అంత గొప్పది సాంఖ్య యోగం అని చెప్పి చెప్తాడు సాంఖ్యము యోగం ఇవి రెండు విషయాలు సాంఖ్యము యోగం సాంఖ్యం అని అంటే మనిషి యొక్క మానస మానసికమైనటువంటి స్థితిని నిశ్చలంగా చేసేటువంటి స్థితి అందుకే ఏమంటారు భాగవతాన్ని పారమహంస్య స్తో సంహిత అంటారంట పారమహంస్యాయం అంటారు భాగవత్ ఉపనిషత్సు భగవద్గీతనేమో ఉపనిషత్సు అంటారు ఉపనిషత్తు భగవద్గీత భాగవతమేమో పారమహంస్యం అంటే పరమాత్మలు చరించేటువంటి ఒక మార్గంగా చెప్తారన్నమాట కాబట్టి ఇందులో సాంఖ్య యోగం అనేది చాలా గొప్పదైంది ఇది ఈ సాంఖ్య యోగం అంతా ఇరవై నాలుగు తత్వాలతో కూడుకుని ఉంటుంది అక్కడ ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వాలని కనుక మనిషి తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక అదే ఆ మనిషికి భగవంతుడి పట్ల భక్తిని దృఢం చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తుంది మనం అనుకుంటాం కదా ఏదైనా ఒక పుస్తకానికి భాష్యం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఉండేటువంటి అంతరార్థాలను తెలుసుకుంటే భగవంతుడి పట్ల మనకు దృఢ భక్తి కుదురుతుంది అని భావన చేస్తాం తెలుసుకున్న తర్వాత కుదురుతుందా మనం అనుకుంటాం ఏదో విష్ణువు అని విష్ణు శాసనం భాష్యం చదివేసి విష్ణువు అంటే విశ్వవ్యాపకుడే విష్ణువు అని చెప్పి చెప్పేసాం అనుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందంటే మనస్సుకి దృఢభక్తి కుదురుతుందా నిశ్చలంగా పరమాత్మ దగ్గర కూర్చుంటామా తెలుసని మనకు తెలిసిన విషయం పది మందికి చదువుతాం కానీ అరే విశ్వవ్యాపకుడైనటువంటి పరమాత్మ కాబట్టి అణు అణువులో పరమాత్మను దర్శించాలి అనే మార్గంలో మనం పయనించగలుగుతాం ఈ కలియుగంలో అది సాధ్యమే ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నాం అంతే పయనించడం ఆ యొక్క మార్గంలో నడుచుకోవడం అనేది సాధ్యమయ్యే పని కాదు కానీ సాంఖ్య యోగాన్ని తెలుసుకుంటేట మనకి పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటి విషయాల పట్ల దృఢభక్తి కుదురుతుంది దృఢభక్తి కుదరడం ద్వారా యోగ మార్గాన్ని మనం పొందవచ్చు సాంఖ్యం లేకపోతే యోగం లేదు యోగము అని అంటే ఇప్పుడు పతంజలి యోగ శాస్త్రానికి మనం తీసుకుంటే శారీరకమైనటువంటి విషయాలని అంటే శరీర సంబంధంగా శరీరాన్ని ఎట్లా అదుపులో పెట్టుకోవాలి అలానే మనస్సుని ఎట్లా అదుపులో అదుపులో పెట్టుకోవాలనే విషయాలు ఎందులో ఉంటాయి యోగ మార్గంలో ఉంటాయి యోగంలో పతంజలి యోగ సూత్రంలో మొట్టమొదటి సూత్రానికి మనం తీసుకుంటే ఏమిటి పతంజలి యోగ సూత్రంలో మొట్టమొదటిది యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ అంటారు చిత్త వృత్తులు నిరోధించడమే యోగం అయినా వేరే ఏం కాదు అరే చిత్త వృత్తులు నిరోధించడమేనా అని అనుకుంటే ఏ నిరోధించడమే అవుతుంది కానీ నిజంగా నిరోధించినట్టు కాదన్న దాని లోపలికి వెళ్ళి ఏ ఉందో తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం నిజంగా చిత్త వృత్తులు నిరోధించామా లేదా అని తెలుస్తుంది లేకపోతే ఏదో యోగా సెంటర్లో చేరేసి ప్రాణాయామం వచ్చేసింది ధ్యానం వచ్చేసింది ఇప్పుడే ఆకాశంలో పైకి లేస్తూ ఉన్నాను నాకు ఆ శక్తిపాతం జరిగింది ఇలాంటి మాటలు చెప్పుకోవడానికి పనికి వస్తాయి తప్ప నిజంగా దాంట్లో మనం నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు నిజంగా ప్రాణాయామం కూడా రాదు మనం ధ్యానం అసలు ప్రాణాయామం లేకుండా ధ్యానమే లేదు ఎందుకంటే యమ నియమ ఆసనం ఈ యమము నియమం అంటే ఏంటో తెలిస్తే అప్పుడు మనం ప్రాణాయామం దగ్గరికి పోవచ్చు యమం తెలీదు నియమం తెలియదు 
నియమాలు పాటించేవాడు లేడు ఎవరైనా చెప్పారు అనుకోండి అసలు మీ మీ షా మీ సెంటర్ ఏం మంచిది కాదు ఏం చెప్పటం లేదు అక్కడ బాగాలేదు అంత ఎందుకంటే మనిషికి నియమం చెప్పకూడదు ఏం చెప్పినా పర్వాలేదు కానీ నియమాలు చెప్పకూడదు నియమాలు చేస్తే మీ సెంటర్ మంచిది ఎందుకంటే నియమం పాటిస్తే మళ్ళీ మోక్షం పొందుతాను మళ్ళీ భూమిలో నాదంటూ ఏమి ఉండదు కదా అనే బాధ కాబట్టి ఏం చెబుతున్నాడు ఈ సాంఖ్య యోగం అనేది ఏదైతే తెలుసుకున్నావో ఈ సాంఖ్య యోగం ద్వారా నీ మనస్సుని శుద్ధి చేసుకోవచ్చాయా కాబట్టి అటువంటి శుద్ధి చేయగలిగినటువంటి సాంఖ్య యోగాన్ని కపిలుడు దేవభూతికి చెప్పాడు అని విన్నాను ఆ యొక్క వృత్తాంతాన్ని నాకు తెలియజేయవలసిందని చెప్పేసి విధురుడు అడిగాట భాగవతంలో ఎవరిని మైత్రేయ మహర్షి అడిగినప్పుడు వెంటనే మైత్రేయ మహర్షి చెప్తున్నాడు ఆయన ఇదివరలో శ్రీమన్నారాయణుడు కర్దమ ప్రజాపతికి మనస్సులో చెప్పాడు కదా కనపడి నువ్వు నీ ద్వారా సృష్టి అనేది విస్తరించాలి అని చెప్పేసి తద్వారా ఇట్లా ఆయన సంతానాన్ని కన్నాడు ఆ కన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ కర్ధముడికి మొట్టమొదటి సంతానంగా ఎవరు కలిగారట కపిలుడు అనే మహర్షి కన సంతానంగా కలిగాడు దేవహూతికి కర్ధముడికి వెంటనే ఆ సంతానంగా తనకి కల్పించబడినటువంటి ఆ యొక్క పిల్లవాడే సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే కపిల మహర్షిగా ఆవిర్భవించాడు అని భావన చేస్తూ తండ్రి అయినటువంటి కర్ధముడు ఆ పిల్లవాడితో ఇట్లా అంటున్నట్ట నువ్వు సాక్షాత్ పరమాత్మని నాకు పిల్లవాడిగా జన్మించావు నువ్వు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఆనత మేరకే నువ్వు ఇచ్చినటువంటి వరం మేరకే కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే చిర సమాధి తపోనిష్టచే వివి వివిధ వివిక్త దేశముల యోగి జనంబుల ధృతములు ఏ మహానుభావుని విలోకింతురు అట్టి దివ్య పురుషరత్నంబు నా ఇంట బుట్టే ఈషా అంత గొప్ప గొప్పవాళ్ళు యోగులు మునులు వాళ్ళు నిరంతరం ఎవరినైతే వాళ్ళ యొక్క మనస్సుల్లో ధ్యానిస్తూ ఉంటారో జపిస్తూ ఉంటారో తలుచుకుంటూ ఉంటారో ఎవరి యొక్క దర్శనం కావాలని భక్తులందరూ కూడా నిరంతరం వేచి చూస్తూ ఉంటారు అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అయినటువంటి పరమేశ్వర పురుషరత్నంగా మగ పిల్లవాడిగా నా ఇంట పుట్టావు ఈషా ఓ పరమేశ అని చెప్పి ఆయన నమస్కారం చేస్తున్నట్ట చేసి ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూడండి సంసార చక్ర పరి పరిభ్రమణుల మగుచు గ్రామ్యములమైన మా వర్తనంబులు గణింపక మదీయ గుహంబున పూర్వంబున ప్రతి శృతంబైన భవదీయ వాక్యములు తప్పకుండా ననుగ్రహి ననుగ్రహింపనుదయించినని ప్రార్థిస్తున్నట్ట నువ్వు ఏం చేశావు నేను సంసారంలో పడిపోయాను భార్య వివాహం చేసుకోగానే భార్య అడిగితే ఏమిటండి నేనేమో మా ఇంట్లో గొప్ప గొప్ప హంసతూలిక పర తలపాల మీద పవడించాను ఇక్కడ వస్తే ఆశ్రమ గృహాలు తప్ప ఏం లేవనంటే కేవలం సంకల్ప మాత్రంగా ఈ మహర్షి ఏం చేశాడట కర్ధముడు కేవలం సంకల్ప మాత్రం గొప్ప విమానాన్ని సృష్టించాడు ఆ విమానం ఎట్లా ఉందట వైవస్వతమను యొక్క రాజ్యంలో కూడా అంతఃపురంలో కూడా అన్ని భోగాలు లేవు అన్ని భోగాలు ఇచ్చేశాడు మనస్సులో ఏది అనుకుంటే అది జరుగుతుందట ఎవరికి కర్ధం దేవహూతి ఏది అనుకుంటే అది ఇది కావాలంటే అది వచ్చేస్తుందట నాకు కాస్త కాళ్ళు నిప్పులుగా ఉన్నాయి అనగానే వచ్చేది కాళ్ళు వచ్చేస్తుందట ఒక పరిచారం గాలి విసిరితే బాగుండు అంటే ఎవరో చెడిపోతు వచ్చేసి బాగుండు అనుకుంటుందట మనస్సులో అంతే వచ్చే చక్కగా పిల్లగాలు ఇలాగా చేపరాలు పెట్టి విసురుతూ ఉన్నారట ఏది అనుకుంటే అది తలచిన క్షణంలోనే ఆవిడకి అన్ని భోగాలు వస్తున్నాయి అటువంటి భోగాలను కేవలం సంకల్ప మాత్రంగా ఇచ్చేట కర్ధం ఆ విధంగా ఇచ్చి నేను ఏం చేస్తున్నాను దేవభూతితో నిరంతరం సాంసారికమైనటువంటి సుఖాలలో భోగిస్తూ ఉన్నాను అసలు నీ యొక్క స్మరణ కూడా నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ నువ్వు ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడి ఏం చేశావు నా యొక్క గృహంలో నువ్వు ఆనందంగా వేసావు మా యొక్క కుమారుడిలాగా కాబట్టి ఓ స్వామి ఇక చాలు ఈ సాంసారికమైనటువంటి స్థితులు ఎందుకనంటే నేను నా భార్యకు ముందే చెప్పేశాను పది సంవత్సరాల కాలం పాటు నేను నీతో ఉంటాను అని చెప్పి చెప్పేసి వివాహం ముందే ఆయన ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే గృహస్థాశ్రమ ధర్మం కూడా మామూలుగా సామాజికమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి వ్యవహారంలో కూడా పది మంది సంతానం కలిగిన దాకా గృహస్థాశ్రమ ధర్మం ఉంది అందుకే పూర్వం పది అనే ఒక లిమిట్ పెట్టాడు పది మంది పది మంది అయిపోయిన తర్వాత గృహస్థాశ్రమ ధర్మం లేదు సంతానం పది మంది కలిగారంటే వాన ప్రస్తుతంలోకి వెళ్ళిపోవటం ఒక లిమిట్ ఉండేది అది ఎందుకంటే మను ధర్మశాస్త్రకారు కూడా చెప్పాడు ఆ విషయం ఏం చేస్తున్నట్ట ఆ పది మంది సంతానం కలిగారు అయిపోయింది ఆ సంవత్సర కాలాలు నేను నా భార్యతో భోగించేశాను ఇక అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలి సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలంటే కుమారుడైనటువంటి నీది 
నా యొక్క భార్య యొక్క అనుమతి కాదు కాబట్టి మీ ఇద్దరే నాకు అనుమతి ఇచ్చి సన్యాసాశ్రమ ధర్మాన్ని నేను స్వీకరించడానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాటు చేయవయా ఎందుకంటే నా భార్య అంగీకరించదు ఆవిడ అనుకుందట పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఓ పది సంవత్సరం పది పది మంది సంతానం కలిగినప్పటికి కదా నేను నా భర్త నన్ను వదిలిపెట్టేది అది ఎలా అయిపోయిందంటే కాలం క్షణ క్షణం క్షణ క్షణం ఎంతలోకి వస్తుంది సంవత్సరాలు మారిపోతూనే ఉంటుంది క్యాలెండర్ మారిపోతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈయన అన్నాడో ఆ మాట వెంటనే అది విన్నాడు విని భార్య అంటుందట ఏమని అంటుంది స్వామిని ఒట్టి వదిలిపెడితే ఎట్లా మాని మానిత వ్రత ఏం చేస్తాను నేను ఈ సన్యాస మార్గాన్ని అవలంబించడానికి ఏం చేస్తున్నాడో చెప్తున్నాడు మానిత వ్రత యోగ సమాధి యతించింది మానిత వ్రత యోగ సమాధి వ్రతము యోగం అనేది ఎలా ఉంటుందట ఏదో ఇవాళ ఉదయాన్ని లేచి ఒక గంట చేసేది కాదు యోగము యోగం అంటే నిరంతర ప్రక్రియగా చెబుతుంది అవిచ్ఛిన్న తైలధార అంటాడు అనమాట యోగ అవిచ్ఛిన్న తైలధార అంటే ఒక నువ్వుల నూనె డబ్బాలో ఉంచి నువ్వుల నూనె ఉంచుతున్నావు అనుకోండి ఎక్కడ దాంట్లో ఒక డ్రాప్ కానీ గ్యాప్ కానీ రాదట అవి చిన్నగా పడుతూ ఉంటుంది అలా అవి చిన్నగా చేసేటువంటి ధ్యానాన్ని సమాధి అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు అట్లా కూర్చొని కళ్ళల్లో ఏదో ఆలోచన రాగానే అరే రే పొయ్యి కట్టేశానా లేదా స్టవ్ అనే ఆలోచన వస్తే ధ్యానం కాదు ఓకే ధ్యానం మనం చెప్పుకుంటాం ధ్యానంలో నేను ఇవాళ ఇరవై నిమిషాలు ఉన్నాను అని చెప్పుకోవడానికి గుర్తొస్తుంది కానీ అవి చిన్న వ్రత యోగ సమాధిని యతించేది నేనేమంటాను అవి చిన్నటువంటి వ్రత యోగ సమాధిలు యతిని అయిపోతాను అందులో అంటే పరబ్రహ్మ చుట్టూ తిరగటం యతి అని అంటే సర్వసంగ పరిత్యాగులు యతులు అంటే ఒకచోట ఉండేవాళ్ళు కాదు యతి అని అంటే ఎందులో అంటే నిరంతరం పరబ్రహ్మ ధ్యానంలో భ్రమిస్తూ ఉంటాను అనేవాడు యత అవుతాడు చెంది భవదీయ పదారవింద యుగము డెందముం చేర్చి నీ యొక్క పదారవింద యుగాలని నా యొక్క హృదయంలో చేర్చుకొని శోకంబులందు తొలగి సంచరించద నంచిత స్థలములను నా మనస్సులో ఉండేటువంటి శోకాలన్నింటినీ వదిలేసి బరువులు బాధ్యతలు బంధాలు వీటన్నింటినీ వదిలిపెట్టేసి సంచితము అంటే నాకు నిత్యానందాన్ని కలిగించేటువంటి ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రదేశాలను నేను చరిస్తాను కాబట్టి స్వామి నాకు నీవిక ఆనతిని ఇవ్వయా అని అడుగుతున్నట్ట కర్మం ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఆనతిని అడిగాడో వెంటనే భగవాను అడుగుతున్నాడు ఏమంటున్నట్ట మయా ప్రోక్తాహిలోకస్య ప్రమాణం సత్యలోకికే అత జని మయాతుభ్యం యదవోచత్ మృతముని నేను చరించేటువంటి లోకమే ఉంది సత్యలోకం అదే ఇక మోక్షలోకం అంటారు దాన్ని నేను చెప్పిన విధంగా నీకు మోక్షలోకాన్ని అందిస్తాను నీకు మోక్షాన్ని నేను కలిగిస్తానని చెప్పి చెబుతున్నట్ట ఆ యొక్క మోక్ష లౌ లోకాన్ని నువ్వు పొందాలి అని అంటే కొన్ని కర్మలు చేయవచ్చు నేను యోగిని అయిపోతానంటున్నావుగా ఎతి వైన అయిపోతానంటున్నావుగా ఎత్తు అయిపోగా అని అవ్వటం అంటే కేవలం కాషాయం కట్టుకొని ఏదో కనపడటం అది కాదు కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి ఎతి ధర్మాలు నువ్వు పాటించు ఆ ఎతి ధర్మాలు ఏమిటేమిటో చెప్తున్నట్ట చెప్తూ చెప్తూ ఇట్లా అంటున్నాడు నాయన ముందు నీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగాలి అంటే సూక్ష్మ శరీరం నీ అధీనంలోకి రావాలి ఏమిటి సూక్ష్మ శరీరం మీ శరీరం అని తెలుసు కానీ కాయం తెలుసు కానీ సూక్ష్మ శరీరం స్థూల శరీరం కార శరీరం ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే సూక్ష్మ శరీరం అని అంటే అన్నమయ్య కోశ సంబంధమైనటువంటి బాహ్యంగా కనబడుతున్నటువంటి మన పొద్దున్నే మంచి సోపులతో రుద్దుతున్నటువంటి పౌడర్లు రాస్తున్నటువంటి ఈ శరీరం కాకుండా ఇంకొక లేయర్ ఉందట లోపల ఆ లేయర్ని ఏమన్నారు సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఎలా ఉంటుందట కర్మేంద్రియాలతో జ్ఞానేంద్రియాలతో కర్మేంద్రియాలతో జ్ఞానేంద్రియాలతో వీటితో కాకుండా అంటే కనపడే కాళ్ళు ఉండాలి అంటే స్థూల శరీరం ఉండాలి ఈ శరీరం ఉండాలి భౌతికమైనటువంటి శరీరం స్థూల శరీరం కాళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటే స్థూల శరీరం కాదు ఆ సూక్ష్మ శరీరం కాదు కాబట్టి జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే మనం చేసినటువంటి సంచిత పాపాలను పట్టుకుంటే జ్ఞానేంద్రి ఇంకా ఏముంటుందట బుద్ధి అహంకారము చిత్తము శబ్దాది తన్మాత్రులు వాటి యొక్క అధిదేవ ఇవన్నీ మన శరీరంలోనే ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటాయో చెప్తాడు మనకి సృష్టి ప్రారంభంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పాడట స్వామి ఏం చెప్పాడట నాయన శరీరం ఏర్పడాలి అని అంటే చెయ్యి ఉండాలి నువ్వు ఏదైనా పని చేయాలి ఈ చెయ్యికి ఒక అధిష్టాన దేవత ఉంటాడు ఎవరు ఇంద్రుడు ఆ ఇంద్రుడు ఈ ఇద్దరు ఉంటేనే నీ చెయ్యి పనిచేస్తుంది కన్ను ఉందనుకోండి కన్ను బాహ్యంగా అందంగా కనపడుతుంది కన్ను కనపడాలి అంటే దానికి చక్షురింద్రియ జ్ఞానం 
ఆ ఇంద్రియ జ్ఞానాది కలిగి అధిపతి ఎవరు మళ్ళీ సూర్యుడు చెవు కనపడుతుంది కానీ వినపడు వినపడాలంటే ఇంద్రియ జ్ఞానం కాదు ఆ ఇంద్రియ జ్ఞానాధిపతి ఎవరు మళ్ళా శ్రోత్రాలు లేకపోతే దిక్కులు అంట చర్మం అంటారు చర్మం ఉంటుంది తిమ్మిరి లెక్కని అండి నా చర్మం ఏం పనిచేయట్లేదు ఈ చర్మానికి ఉండేటువంటి స్పరిష జ్ఞానేంద్రియం కావాలి చర్మానికి అధిపతి అయినటువంటి దేవుడు ఈ మూడు లేకపోతే అట ఉడికే శరీరం అట్ట కనపడుతుంది కానీ దాంట్లో ప్రాణం ఉండదు ఈ మూడు ఉంటేనే శరీరానికి ప్రాణం ఉన్నట్టు లేక ఈ మూడు లేకపోతే ప్రాణం లేనట్టు లేదు ఇంద్రియం ఉండాలి ఇంద్రియ జ్ఞానం ఉండాలి అది దేవత కూడా ఉండాలి ఈ మూడు లేకపోతే లేదు నాయన కాబట్టి నీకు సూక్ష్మ శరీరానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞాన ప్రబోధాన్ని చేస్తున్నాను దానికి ఉండేటువంటి తత్వాల గురించి నీకు నేను ప్రబోధం చేస్తానని చెప్పేసి ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ఇరవై ఐదు తత్వాలు అంటే కాలంతో పాటు ఇరవై నాలుగు అని కొంతమంది ఇరవై ఐదు అని కొంతమంది అంటారు కాలంతో పాటు ఉండేటువంటి ఇరవై ఐదు తత్వాల గురించి నేను నీకు తెలియజేస్తాను జాగ్రత్తగా విని అని చెప్పేసి మోక్షానికి కావలసినటువంటి మార్గాన్ని తను చూపిస్తున్నాను ఎవరికి తండ్రి అయినటువంటి కర్ధముడికి తెలియజేస్తున్నాను నాయన ఇందులో కూడా రెండు రకాలైనటువంటి ముక్తులు ఉన్నాయి సద్యో ముక్తి అంటారు నువ్వు వెంటనే ముక్తిని పొందాలంటే ఒకటి మనకి ఎలా అయితే పెళ్ళి అంటే పెళ్ళి కావాలి ఉద్యోగం అంటే ఉద్యోగం రావాలి పిల్లలు అంటే పిల్లలు కలగాలని మనం ఎట్లాంటి క్షిప్ర ప్రసాదాలు అంటారు మనం పరిగెత్తేది ఎవరో క్షిప్ర ప్రసాదాలను పరిగి ఎవరైతే ప్రసాదిస్తారో ఆ దేవుళ్ళ కోసమే కదా మనం పరిగెత్తేది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం చెబుతున్నాడు ముక్తికి కూడా షార్ట్ కట్ ఉండదు వెంటనే పొందొచ్చట ముక్తి ఆ మార్గం ఉంటుంది ఆయన అలా కాకుండా క్రమముక్తి అనేది ఇంకోటుంది నువ్వు వెంటనే వెళ్ళలేవు కానీ దాంట్లో క్రమంగా నీ సాధనను బట్టి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా నువ్వు సాధించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తూ ఆ యొక్క విశిష్టత్వాలన్నిటిని కూడా గురించి తెలియజేస్తున్నట్ట ఆయన ఆత్మతత్వం ముందు ఆత్మని గురించి తెలుసుకో ఆ ఆత్మతత్వం అనేది చాలా సూక్ష్మమైంది అనుకుంటుంది అందరూ ఆత్మలో పరమాత్మ చేరటమే ముక్తి ఇంకేం లేదు చెప్పటం ఈజీ ఆత్మ పరమాత్మ ముక్తి పెద్ద పెద్ద మాటలు ఉపయోగించడం చాలా ఈజీ టెర్మినాలజీ ఈజీ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎవరిని చూసినా మన సెంటర్లన్నీ టెర్మినాలజీ ఇచ్చేసినవి ఎక్కడ ఏ భాగవత ప్రచారం జరుగుతున్నా ఏ యోగా సెంటర్లో అయినా వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వింటుంటే నిజంగా ఈయన అంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడా అనిపిస్తుంది అనమాట మనమేంటి మరి పదిహేను ఇరవై సంవత్సరానికి దేవుని పూజ చేసిన ఎప్పుడు కనపడుతుంది నాకు ఆయన నాకు పువ్వు రాలదే అసలు స్వామి నాకు పలాంది కావాలని నాకు పువ్వే ఇటు స్వామి ఒక ఆయన ఇట్లా అని దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ పలాని వాళ్ళు కోరిక తీర్చమని కానీ పువ్వు చేతిలో పడిపోతుంది నాకు రావట్లేదు ఏంటది అని బాధ ఇస్తుంది చెప్పే మాటలు వింటుంటే అరే ఎంత ఈజీగా ఉంటుందా పరమాత్మను దర్శించడం కానీ వాళ్ళు మా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వింటుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అనమాట ఒక్కోసారి నేను ఎప్పుడో మిస్ అయిపోతున్నాను మాటలన్నా నేర్చుకోవాలి లేకపోతే నిజంగా అనుభవం అన్నా రావాలి అనే బాధ కలుగుతుంది భాగవతంలో చూస్తుంటే సూక్ష్మమైందని చెవట ఈజీయే ఆత్మ చాలా సూక్ష్మమైంది ఎవరైనా చెప్తుంది మరి ఏమిటి ఆ సూక్ష్మ తత్వం ఏమిటి దాన్ని తెలుసుకోవటం ఎట్లా అనే విషయాల గురించి సాంఖ్యయోగం బాగా సాధన చేస్తేనే తెలుస్తుందట కేవలం సాధన వల్ల మనం మోక్షాన్ని పొందొచ్చు కానీ మాటల వల్ల పొందలేవు టెర్మినాలజీని ఉపయోగించడం వల్ల ఏ మోక్షం రాదు సాధన చేస్తే మోక్షం వస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నాను నాయన దీన్ని నేనేమి నీకు కొత్తగా చెప్పటం లేదు ఈ సాంఖ్య యోగం ఆత్మతత్వాన్ని నేను కొత్తగా చెప్పటం లేదు ఇదా ఒక సందర్భంలో ఋషులు బోధించేశారు మనకు భగవద్గీత అయితే ఎట్లా చెప్తాడు నాయన అర్జున నీకు నేను భగవద్గీతను చెప్తున్నానయ్యా అంటూ మొట్టమొదటి మొదలు పెట్టేదే సాంఖ్య యోగం సెకండ్ చాప్టర్ భగవద్గీత సాంఖ్య యోగంతో మొదలవుతుంది చెప్పేటప్పుడు చెబుతాడు నేను ఇది నీకు కొత్తగా చెప్పటం లేదు ఏనాడో ఋషులకి వైవస్వత మనువు మన సూర్యుడు చెప్పేశాడు సూర్యుడి నుంచి పరంపరానుగతంగా ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళకి వచ్చేసి ఈ సమయానికి వచ్చేసరికి ఇదంతా కిలమైపోయింది అంటే కిలమైపోయిందంటే ఎంత జ్ఞానమైనా దానికి కూడా నాశనం ఉండదు ఇప్పుడు చూడండి వేద పాఠశాలలో కొత్తగా ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది ఏమిటది మొన్నటి దాకా ఏం చేసేవాళ్ళట వేద పాటలు పాఠశాలలో పరీక్షలు పెట్టేటప్పుడు నాయన నువ్వు చెప్పాల్సిందే అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు పలానా పన్నం చెప్పంటే చెప్పాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది గురువుగారు మీరు అలా చెప్పమంటే మేము చెప్పలేకపోతున్నాం మాకు చిన్న ఎగ్జామ్షన్ అని ఏమన్నా అని అడుగుతున్నారు వేద పాఠశ ఏమనంటే మేము చూసి చదువుతాం సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని మీరు అడిగిన పన్నాన్ని చూసి చదువుతాం చూసి చదివినప్పుడు మేము కరెక్ట్గా చదివాం అనుకోండి పాస్ చేసేసేయండి ఎంత వాడు చదివేది ఏమిటి వీడు చెప్పేది ఏమిటి 
వేదం నీచే దేవుడు పుస్తకాల్లో ఉంటుంది కానీ మస్తకాల్లోగా వేదం ఉన్నది అంటే అలా అఖిలమైపోయింది నాయన నేను చెప్పేది కూడా ఇదంతా ఋష పరంపర అనుగతంగా ఉన్నదే కానీ కాల ప్రవాహంలో గతించిపోయింది కాబట్టి అటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళా నేను బోధిస్తాను జాగ్రత్తగా నేను చెప్పేసి ఇట్లా మొదలు పెడుతున్నట్ట సమాధి కనిష్ట కృతయోగమునను నేను ఎట్లా నేర్చుకుంటాను నిష్ట ఉండాలి నిష్ట లేకపోతే ఏమీ రాదు మనం అనుకుంటాం ఏదన్నా ఒక వీడియో తీసుకొని మొత్తం ఆయన చెప్పే విషయాలన్నింటినీ గ్రహించగలుగుతాం అని అనుకుని వీడియో చెవులో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది నిదానంగా ఒక మంచి జటిలమైనటువంటి సబ్జెక్టుకి వచ్చేసరికి కథలు పెట్ట కథలు చదివితే బ్రహ్మాండం నిన్న చప్పట్లు కొడుతూ గరికపాటి నరసింహారావు గారు చెప్పినట్టు ఎవరైనా తిడుతుంటే ఆ చపాష్ వాడిని తిడుతున్నారు అని వినేస్తాం అన్నమాట ఏదైనా సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి నిద్ర వచ్చేస్తుంది హాయిగా అలా నిద్ర ఏదో ఉయ్యాలు ఊపుతున్నట్టే ఉంటుందట సబ్జెక్ట్ చదువుతుంది కాబట్టి సమాధిక నిష్ట కృత యోగము నన్ను నువ్వు ఊరికే ఉంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు దీన్ని సమాధిక నిష్ట ఉండాలి అంటే చెప్పే దాని పట్ల నీకు ఏకాగ్రత ఉండాలి ఏకాగ్రత ఉన్నప్పుడే అది బుద్ధిలో పట్టుకుంటుంది బుద్ధిలో పట్టుకోకపోతే ఏ ప్రయోజనం లేదు మనసులో నిలబడటం కదా మనసు ఏం చేస్తా అబ్బాయి ఏం చెప్పాడు అనిపిస్తుంది మనసు మళ్ళీ లేచి వెళ్ళిపోగానే ఏం చెప్పాడో అంటుంది అదే బుద్ధికి పట్టింది అనుకోండి బుద్ధి ఏం చేస్తుంది నిశ్చయం చేస్తుంది చెప్పిన దాన్ని దృఢం చేసి పదే పదే మననం చేసుకుంటా ఎప్పుడన్నా సందర్భం వచ్చినప్పుడు అరే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావురా నువ్వు మంచి చేస్తున్నావురా అందుకని బుద్ధికి పట్టాలంటాడు మనస్సుకు పడితే చప్పట్లు పడతాయి బుద్ధికి పడితే ఎప్పుడైనా మనం ఆచరించాల్సి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆచరించడానికి యోగ్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి సమాధి కనిష్ట కృత యోగమునన్ను కృత యోగమునన్ సన్యస్త సకల కర్ముడవై ఆ కృత యోగాన్ని ధరించిన వాడై సన్యస్త సకల కర్మ సన్యస్తము అని అంటే వదిలిపెట్టేయటం ఇక నేనేదో అది చేయాలి ఇది చేయాలి అటు పరిగెత్తాలి ఇది పరిగెత్తాలి వాడు చూడాలి వీడు చూడాలి ఈ వ్యవహారాలన్నీ వదిలేసేసి మోహమును బాసి మోహం ఏం చేస్తున్నట ఎంత వాడిని కూడా లొంగ తీసేది మోహమే మోహాన్ని వదిలిపెట్టి భక్తి చే మోక్షముఖమై భజింపుము నన్ను నువ్వేం చేయాల్సింది లేదు భక్తితో మోక్షమే కావాలి స్వామి నాకు అని భజించు భాగవతం ఎందుకు వింటా ఉంటా అంటే భాగవతం ఏం చెప్పలేదు నేను నేను నీకు మీ అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తానని కానీ మీ అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదో నీకు బిజినెస్ని విస్తరింపజేస్తానని కానీ లేకపోతే ఒక యాభై లక్షల లాభం ఇస్తానని భాగవతం ఎప్పుడు చెప్పదట భాగవతం చెప్పే మాట ఏమిటి పారమహంస్యాయాం ఆ మాట గుర్తుంటే భాగవతంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ కోరికలు ఉండదు మన లిస్ట్ ఉండదు ఒకటే ఉంటుంది ఏమిటి మోక్షం భాగవతం వినటం వల్ల ఏం జరుగుతుందట అంతే నారాయణ స్మృతి కొన్ని మాటలుగా దృఢమైపోతాయి అటు పెట్టుకోవాలి మనసు మాట కాబట్టి మోహము బాసి భక్తి చే మోక్షముకై భవి భజింపు నన్ను భక్తితో కేవలం మోక్షం కోసం నన్ను భజించు ఎందుకంటే ఆయనకు కావాల్సింది ఏమిటి కర్తముడికి ఇంకో భార్య కావాలని అడిగాడు ఆయన కేవలం మోక్షం కావాలని అడిగాడు కాబట్టి మోక్షం కోసమే నన్ను నువ్వు భజించమంటున్నాడు ఇంకేం చెబుతున్నట్ట వికార రహితుండనై నన్ను పరమేశు పరంజ్యోతిని అనగుని అనంత దేవదేవుని సకల భూత నికాయ గుహాశయున్ ఆద్యున్ అజుని ఆద్యంత శూన్యి దురుత విధుని నా యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నాడు లక్షణం ఎందుకనంటే పరమాత్మ అంటే గుణాలే అంత లక్షణాలే పరమాత్మ అవి మన కనపడే వ్యక్తిలో ఉన్నాయి అనుకోండి ఆయనే పరమాత్మ పరమాత్మ అంటే వేరే కాదు సాయిబాబా గారిని పరమాత్మ అని ఎందుకంటున్నాం పరమాత్మకు ఉండవలసినటువంటి క్వాలిటీస్ ఆయనలో ఉన్నాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆయనలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన పరమాత్మ లేదా నాంపల్లి బాబా గారు ఆయన పరమాత్మ అని ఎందుకంటున్నాం ఆయనకు కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి గుణాలు ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనలో కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి మన కూడా పరమాత్మ అనొచ్చు తప్పు లేదు అదే మనలో లేవనుకోండి మన పరమాత్మ అనరు వాడు దుర్మార్గుడు రాని ఈజీగా అంటారు కానీ వాడు పరమాత్మ అని ఎవడు అంటారు ఎందుకని ఆ పరమాత్మ యొక్క గుణాలని ఆకలింపు చేసుకుని ఎదుటి వాటిలు ఆ పరమాత్మ యొక్క గుణాలను చూడటం అనేది చాలా కష్టం ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలోనే చూడలేకపోయారట ఆ గుణాలని ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అబ్బా వాసుదేవుడురా పరమాత్ముడురా విష్ణుడురా అన్నారు కానీ శరీరాన్ని త్యజించినప్పుడు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎవరికి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలో పరమాత్మ యొక్క గుణాలన్నీ కనపడలేదు కాబట్టి నేనేం చెబుతున్నాడు నా నన్ను నువ్వు భజిస్తున్నావు కదా ఎందుకు భజించాలో చెబుతున్నాడు నేను సామాన్యుడిని కాదు ఏదో మామూలు వాడిలాగా ఉంటే నన్ను భజించమని నేను మోక్షాన్ని ఇస్తానని చెప్పండి నా యొక్క గుణాలు ఏమిటి వికార రహితం వికారాలు ఏమిటి మనిషికి కలిగే వికారాలు సత్వ రజస్తంభ గుణ సంబంధమైనటువంటి వికారాలు ఉంటాయి రజోగుణ వికారాలు తమోగుణ వికారాలు సత్వగుణ వికారాలు 
ఈ మూడు పోయే మనిషి ఎందులో రావాలి శుద్ధ సత్వంలోకి రావాలి శాంత స్వభావంలోకి నిత్యం సంతోషంగా ఉండటం కోసం అలా రావాలని చెప్పి చెప్తాడు వికార అవిరోహితుణ్ణి పరమేశు పరమ ఈశ ఈశ అంటే సర్వ సృష్టిని తన అధీనంలో ఉంచుకున్నవాడు వశట్కార అని శబ్దం ఉంది విశ్వం విష్ణువు వశట్కారము అంటే అధీనంలో ఉంచుకున్నవాడు వశపరుచుకున్నవాడు అని ఈశ శబ్దానికి అర్థం అనమాట ఈశుని పరంజ్యోతి నేను తప్ప జ్ఞానప్రదమైనటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించగలిగినటువంటి జ్ఞానజ్యోతి లేదు కాబట్టి పరంజ్యోతి అని ఇంకా ఏమంటే అనగుం పాపరహితు ఎన్ని కర్మలు చేసినా దాంట్లో పాపము లేకపోతే పుణ్యాలు అవన్నీ నాకు అంటవు తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా ఉంటూ సృష్టి చేసుకుంటాను సృష్టిని లయం చేస్తాను దాని స్థితికారకత్వాన్ని నేను వహిస్తాను అనగుని అనంతుని అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇంతే ఉన్నాడు అంతే ఉన్నాడని కాకుండా విశ్వవ్యాపకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనే లక్షణం కలిగి ఉంటే అనంతుడు అంటాడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు దేవదేవుని సకల భూత నికాయ గుహాశయు అంతర్యామి అంటాడు సకల భూతాల్లో కూడా గుహాయాం అంటే ఆత్మ గుహాయాం నిహితో సృజంతో అని వేరే వాటి గుహము అని అంటే హృదయ కమలము అన్ని హృదయ అన్ని యొక్క జరాచర జీవరాశుల్లో అంతర్యామి స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మని ఆద్యుని అజుని ఆద్యుని అంటే నేనే మొదటి వాణ్ణి నేనే మధ్యవాణ్ణి నేనే చివరి వాణ్ణి దురిత విధూరి నీ యొక్క పాపాలన్నీ కూడా భస్మం చేసి నీ యొక్క కర్మలన్నిటినీ కూడా భస్మం చేసి మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటి నన్ను భజించు ఒక అర్థమా తద్వారా నువ్వు మోక్షాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నట్ట అలా మోక్షాన్ని గురించి వివరం చేస్తూ ఉండగానే వెంటనే ఆ మాట చెప్తున్నాడు కదా మైత్రేయుడు విధురుడికి వెంటనే మైత్రేయుడు ఇంకా ఈ విధంగా ఉంటున్నట్టు ఆ విధంగా కపిలుడి ద్వారా నేర్చిన ఆత్మ విద్య ద్వారా సన్యాసం చేశాడు ఎవరు కర్దము చెప్పాడుగా నాయన నా యొక్క గుణాలు ఇరా ఈ గుణాలను పట్టుకుని నువ్వు నన్ను కనుక ధ్యానించినట్లయితే నీకు నా యొక్క మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అని అంటే వెంటనే ఏం చేశాట సన్యాసించి ఊర్మి షట్కం అంటారు ఊర్మి షట్కం అంటే ఆరు రకాలైనటువంటి విషయాలు ఆ విషయాలను కనుక తేజిస్తే మనం కూడా సన్యాసించినట్టు లెక్క కాషాయం కట్టుకుంటే సన్యాసించినట్టు లెక్క కాదు ఊర్మి షట్కాన్ని ఎప్పుడైతే తేజిస్తాడో అప్పుడు సన్యాసించినట్టు లెక్క అంటూ ఏం చెబుతున్నట్టు ఆకలి దప్పుల్ని దప్పికల్ని తేజించేస్తాం ఆకలి అనే మాట లేదు గురువుగారికి జీడిపప్పు తీసుకెళ్దామా బాదంపప్పు తీసుకెళ్దామా యాపిల్స్ తీసుకెళ్దాం ఈ మాట లేదట ఆ గురువుగారి దగ్గర తాగి ఇచ్చేసేది అందుకే ఊరికే నువ్వు ఏం తీసిపోయినా కోటి రూపాయలు వస్తువైనా అట్ట తాగి వదిలేస్తాను ఎందుకని వాటి మీద ఆశ లేదు కేవలం శరీరాన్ని శరీరమాధ్యం కలు ధర్మ సాధనం అని ధర్మాన్ని సాధించాలి అంటే శరీరం ఉండాలి కాబట్టి శరీరం కోసం వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి దాన్ని కూడా కబళం అంటారు సన్యాసాశ్రమంలో కబళము అంటారు కబళం అంటే మన గురువుగారి దగ్గర ఒక ఆయన వచ్చారు మన దగ్గర ఎవరు ఆయన గోవిందానంద సరస్వతి గారిని వచ్చారు వస్తే ఆయన కోసం రకరకాల పిండి వంటలన్నీ చేశారు చేస్తే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసు అమ్మా ఒక మట్టి పాత్ర తెచ్చుకొని మీరు ఏం పెట్టాలో అన్నీ దీంట్లో పెట్టేయండి అన్న అన్నీ కలిపేసేసి ఒక ముద్దలాగా చేసుకొని అది తిన్నాడు ఒక ముద్ద తిన్నాడు దాని కబళం అంట ఎందుకని వాళ్ళు శరీరాన్ని నిలుపు కోసం బ్రతు నిలుపు కోటం కోసం బ్రతుకుతున్నారు కానీ రుచి కోసం వీటి కోసం వాళ్ళు దాన్ని చేయట్లేదు అందుకని ఆకలి తప్పుల్ని కెళ్ళి చేజించేశాడు చేజించేస్తే ఇంకేం చెబుతున్నట్ట శోక మోహాలను కూడా తెలియజేసేట ఏడుపు లేదు కావాలని లేదు వద్దు అని లేదు శోకం లేదు మోహం లేదు ఇంకా ఏం చెబుతున్నట్ట జరా మరణాలను కూడా తేజించే అతీతమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయి అయ్యో నేను సరిపోతే అనే భయం లేకుండా సరి సరిపోతే శరీరాన్ని వదిలిపెడతాం ఓ నాయన ఎవరైనా సరిపోతే అదే మైకులు అదే కదా వాతాంశ జీర్ణాన్ని యదా విహాయ ఎన్నిసార్లు విన్నా దాని విధి మాత్రం మనకు రాదు దాని అర్థం మనకు దీన్ని వింటం అయితే వింటాం దాన్ని ఎన్నోసార్లు వింటాం ఏమవుతుంది చనిపోతే శరీరాన్ని వదిలి కొత్త శరీరాన్ని ధరిస్తున్నట్టు లేకపోతే గోడకున్న చొక్క ఒక చొక్క వదిలిపెట్టి ఇంకో చొక్క వేసుకుంటున్నట్టు అని చెబుతూనే ఉంటాడు దాంట్లో కాబట్టి ఈయన కూడా ఏం చేసేట జరా మరణాలను కూడా పుట్టుక మళ్ళీ చనిపోవడం ఈ బాధలను నిర్మించి తప్పించుకోవాలి అని అనుకుంటున్నట్ట వదిలేసేట ఊర్మి షట్కాన్ని వదిలేసేసి ఆనందంగా కపిల్ యొక్క దివ్య అనుగ్రహంతో ఆయన ముందే యోగాన్ని చేస్తూ చేస్తూ ఆ బిందుసర ప్రాంతంలో బిందు సరోవరం అనే ఒక ప్రాంతంలో మోక్షాన్ని పొందటం కోసం యోగాన్ని నిరంతరం చేస్తున్నాడు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో భారీకి భయం వేసి 
అరే నువ్వు కుమారుడిని తండ్రిని కాపాడాలి తల్లిదండ్రుల్ని కలిపి ఉంచాలని నువ్వు అనుకోవాలి కానీ నా భర్త నువ్వు అట్లా పంపించేస్తే ఎట్లా నా పరిస్థితి ఏమిటి ఇప్పుడు ఏమిటేమిటి మొదలు రెండో స్త్రీ ఈవిడ నా కథలు ఎందుకంటే శతరూపం మొదటిది శతరూప తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆమె పుత్రిక వైవస్వత మనం యొక్క పుత్రిక ఎవరు కర్దమ దేవహూతి ఈ రెండో స్త్రీ ఈవిడ అడుగుతుందట ఏమన్నా మరి నా పరిస్థితి ఏమిటి భర్త వెళ్ళిపోయాడు నా భర్త ఆయనకి ఏదో మార్గం చూపించేసే వెళ్ళిపోయావు మరి నేను ఇవన్నీ ఏం చేయలేను నువ్వు చెప్పే యోగాలు నాకేం తెలియదు ఏదో యోగంలో కూర్చోమని చెప్పి మొట్టమొదటి చెప్పినట్టుగా మనకి సర్జో ముక్తిలో ఆ నాభి మండలం నుంచి మూలాధార చక్రం నుంచి నాభి మండలానికి ఆ యొక్క ప్రాణవాయువు తీసుకొని రా ఆ నాభి చక్రం నుంచి మళ్ళా హృదయానికి తీసుకొని రా హృదయం నుంచి తాలు మూలానికి గొంతులో తీసుకొని రా గొంతులోంచి మళ్ళా భూమధ్యానికి తీసుకొచ్చి సహస్రారక చక్రాన్ని చించి మోక్షాన్ని వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ నాకేం తెలియదే మీ నాన్నగారు చేసినటువంటి ధ్యాన ప్రక్రియ కూడా నాకు తెలియదు పరమాత్మని చూడటం పరమాత్మ గురించి ఎందుకంటే అప్పట్లో కృతయుగ ప్రారంభం ఎట్లా ఉండేదట భర్త హోమం చేసుకోవాలంటే అదంత శుభ్రం కాలికి పేట వేసేవాడు అంతే ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి చూడడానికి కూడా భర్తే చేసుకునేవాడు అన్ని లేకపోతే దీపారాధనలు నూనె ఒత్తిడి వేసి అక్కడ పెట్టేవాడు దీపారాధన చేసుకుంటాడు ఇక పూలు కోసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు ఏవో పళ్ళు ఫలాలు తీసుకొచ్చి నివేదనకు అక్కడ పెట్టావు సర్దటం వరకే ఉంది కానీ లోపలికి వెళ్ళి నేను పూజ చేస్తా నువ్వు కూర్చో అనే పద్ధతి లేదు ఇప్పుడు కృతయుగ ప్రారంభం ఇప్పటికి కూడా అందుకే మమ ధర్మ పత్ని అని వచ్చిందంటే ఏదో దానికి రివర్సులు ఎవరైనా సంకల్పం ఎంత వరకు ఎవరైనా చెప్పారా మమ పతి సమేతస్య సహ కుటుంబస్య అని ఎక్కడ ఉందా సంకల్పం అందుకే ఎప్పుడైతే ఇది పోయిందో అసలు మగవాళ్ళు పూజ చేయడం మానేశారు కేవలం పూజ దేవుడి గృహం ఆడవాళ్ళకే అయిపోయింది అందుకని ఈ పాపం అవేం తెలియదు కదా ఎవరికి అలా చెప్పుకోవటాలు సంకల్పాలు ఇవన్నీ ఏం తెలియదు ఊరికే సర్ది పెడుతుంది పూర్వజన్మ సుకృత ప్రభావం చేత కర్ధముడు అంతటి వాడు కుమారుడిగా జన్మించు మరి ఆ దేవహూతి కపిలుడి యొక్క కపిలుడు అని అంతటి వాడు కుమారుడిగా జన్మించాడు మరి దేవహూతి కపిలు యొక్క సంహాదం ఎట్లా ఉంది ఆ భక్తి యొక్క మహిమ ఏమిటి దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్తున్నట్ట సౌనుకుడు అడిగాడు సూతుడితో వాళ్ళ అదే విషయాన్ని మైత్రేయ మహర్షి విధుడికి చెప్తున్నట్ట నాయన ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా యోగులకి పనికి వస్తుంది కర్ధముడు వెళ్ళినటువంటి దారి కానీ మరి సామాన్య జనులకి పరిస్థితి ఏమిటి శూద్రుడు స్త్రీలు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి వీళ్ళు ఎలా ముక్తి మోక్షాన్ని పొందాలి ముక్తిని పొందాలి అని అడిగితే వెంటనే నాయ మైత్రేయుడు చెప్తున్నట్ట నాయన భక్తి యోగం అని ఒక యోగం ఉంది ఈ యొక్క భక్తి యోగం ఎలా ఉందట వైరాగ్య జ్ఞాన సమ్మి సమ్మిళితమైనటువంటి భక్తి వైరాగ్యము జ్ఞానము ఈ రెండు ఉన్నాయి పరమాత్మ భక్తి అంటే నారద మహర్షి చెప్పినట్టుగా భక్తి అంటే పరమ ప్రేమ రూప అని చెప్పి ఒకటి ఆ పరమ ప్రేమ ఎవరి పట్ల అయితే నీకు భక్తి ఉంటుందో వాళ్ళ పట్ల పరమ ప్రేమ ఉండాలి రాముడికి లక్ష్మణుడికి అన్నయ్య మీద ప్రేమ ఉంది భక్తి ఉంది భ్రాతృభక్తి అంటారు ఇక రాముడు తప్ప వేరే ఏం లేదు సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందు రాముడి యొక్క రక్షణ రాముడి యొక్క సేవ ఇవే ఉంది తప్ప ఇక వేరే ఏం పెట్టుకోలేదు అట్లానే నువ్వు నమ్మినటువంటి పరమాత్మ పట్ల నీ భక్తి ఉందంటే ఆ పరమాత్మ తప్ప ఇంకో గుడి ఇంకొక వ్యవహారం లేదు ఇప్పుడు అన్నమయ్య వెంకటేశ్వర స్వామిని నమ్మాడు నమ్మిన తర్వాత ఆయన చనిపోయిన దాకా ఎక్కడ ఉన్నాడు వెంకటేశ్వామి ఆ గుడి ఈ గుడి అక్కడ మహత్ ఉంది ఇక్కడ మహత్ ఉంది ఈ వ్యవహారాలు లేవు అది లేదనుకోండి దానికి అర్థం ఇది మహి ఏమంట పడుతున్నాం కానీ పరమాత్మ నమ్మిన పరమాత్మ ఏమంట మనం పట్టలేదు అక్కడ మహి ఉందంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ మహి ఉందంటే అక్కడికి పరిగెడుతున్నాం ఏది నీకు భక్తి ఏది భక్తి అంటే ఎట్లా ఉండాలి ఏ పరమాత్మనైతే నువ్వు నమ్మావో ఏ గుడినైతే నువ్వు నమ్మావో ఆ గుడే ఎందుకంటే నీవు అక్కడ స్థిరం చేస్తే చాలు నీ మనస్సుని ఆ పరమాత్మలో కలిసిపోతే చాలు ఒక అందుకే అన్నమయ్యలు లేరిపోయి త్యాగరాజులు అన్నమయ్యలు ఎక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి దానికి ఏం చూపుతున్నాడంటే భక్తి అంటే పరమ ప్రేమ పరమ ప్రేమ ఎక్కడ ఉందంట నువ్వు నిజంగా నమ్మినటువంటి పరమాత్మ ఎవరో ఆయన అందుకే దేవతాచం వదిలిపెట్టేవాళ్ళు కాదు ఒకప్పుడు మనం ఏం గుళ్ళు లేవు అప్పట్లో ఇన్ని గుళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఊరికి ఒక గుడి ఉండేది ఆగమ శాస్త్రంలో కూడా చాలా క్లియర్గా కొన్ని విషయాలు చెప్పాను ఎందుకంటే భక్తి అన్నప్పుడు ఇవి తెలియకపోతే భక్తి తెలియదు తెలుసుకున్న ఊరికే తెలుసు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ తెలిసినట్టు కాదనమాట ఆగమ శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే స్వార్థం గృహార్సనం ప్రోక్తం పరార్థం పాలయాక్ష నీ స్వార్థానికి నీ కోరికలు ఏవైతే నెరవేరాలని సంకల్పం చేశావో నీ దేవతార్చంలో దేవుడే దేవుడు ఆయనకంటే మించిన వాళ్ళు లేడు 
అందుకే త్యాగరాజు ఆయన కథలు చెప్తారని ఒక రోజు విగ్రహాలు పోతాయి నదిలో పడేస్తారు ఎవరు తీసుకువెళ్ళి శత్రువు పడేస్తే స్వామి నువ్వు వెళ్ళిపోయావే రాముడు లేడు ఆయన గుళ్ళు లేదా లేకపోతే విగ్రహాలు కొనుక్కొచ్చుకోదు ఏడుస్తూ బాధపడుతూ అన్నం తినకుండా అట్లా ఉంటే మళ్ళీ ఆ నదిలోనే దొరుకుతాడు తెచ్చుకొని పూజ చేస్తాడు ఏ అడిగినా ఆ రాముడే ఇవ్వాలి గృహదేవతాక్షల్లో ఉన్నా ఆ పరమాత్మ రాముడే ఇవ్వాలి ఆ కృష్ణుడే ఇవ్వాలి ఆ వెంకటేశ్ స్వామి ఇవ్వాలి ఆ శివుడే ఇవ్వాలి గృహదేవతార్చల్లో ఎవరినైతే నువ్వు పెట్టుకుని నిరంతరం ధ్యానిస్తూ జపం చేస్తూ అర్చిస్తూ ఉంటావో ఆయనే పరమాత్మ ఇక ఆయన పరమాత్మ నుంచినటువంటి పరమాత్మ లేడు వంద చోట్లకి పరిగెత్తక్కర్లేదు ఆయనే నిజంగా నువ్వు నమ్మితే ఆయనే మహిమలన్నీ చూపిస్తూ ఆయన చూపించని మహిమ ఏం లేదు నువ్వు నమ్మి చేస్తే మనకేమనిపిస్తుంది ఒక రోజు పువ్వు పెట్టిన రోజు పరమాత్మలా కనపడతాడు కుదరలేదు దేవతార్చం చేయలేదు అని అంటే ఆ ఏముంది లేని అంట కిటికీ లేదేస్తాం లేకపోతే ఆ తెర అట్లా వేసేసి మేము అతను చూసుకుంటున్నాం పెట్టిన రోజు పెడతాం పెట్టిన రోజు పెడతాం అప్పుడు ఎట్లా అవుతాడు పరార్థంతు దేవాలయ అర్చన అందుకే పరార్థం అని అంటే నువ్వు వచ్చి గుళ్ళల్లోకి వచ్చి ఏం చేస్తాము నువ్వు ఎంతన్నా చెప్పు ఎన్ని పూజలు అయినా చేయి అయ్యగారు లాస్ట్ ఒక మాట అంటాడు ఏమంటాడు లోకా సంస్థ సుఖినో భవంతు లోకా సంస్థ సుఖినో భవంతు ఎన్ని గోత్రనామాలు చెప్పినా అశ్విని గ్రామే స్థితానా అశ్విని పట్టణే స్థితానా అని చెప్పి ఈ గ్రామంలో ఉన్నవాళ్ళు పట్టణంలో ఉన్నవాళ్ళు బ్రాహ్మణాది నానావరణాల్లో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ బాగుంటాయా లోక సంస్థ సుఖినో భవంతు పరార్థం ద్వారా అందరూ బాగుండటం కోసం దేవాలయం నువ్వు అక్కడవే బాగుండాలంటే గుడి నీ దేవత మన దేవుడు కూడా చూడండి నేను రాలేనయ్యా అంటే దేవాలయానికి నేను ఎక్కడికి రాలేనంటే మా దేవుడు ఆ తొండమాన చక్రవర్తి వెళ్ళి ఆయన దేవతార్చన నేనే వస్తున్నానే ఏం పర్వాలేదు నీ దేవతార్చనలో ఉన్న దేవుణ్ణే నేను నువ్వు ఎక్కడికి పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదంటే కదా వచ్చాడు కాబట్టి ఏం చదువుతాడు భక్తి యోగం అంటే అది పరమ ప్రేమ ఉండాలండి ఎక్కడైతే నుంచున్నావో అక్కడున్న స్వామి పట్ల పరమ ప్రేమ కనుక ఉంటే అది భక్తి అవుతుందా పరిగెత్తడం అనేది భక్తి కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ అటు ఇటు ఇది భక్తి కాదని మొదటి వాక్యం చెబుతున్నాడు ఒక నియమం చెబుతున్నాడు ఎవరు ఈ నియమాన్ని పాటిస్తారో వాళ్ళకి పరమాత్మ తత్వం తెలుసు పరిగెడితే మొన్న ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన వచ్చాడు మన దగ్గరికి యుఎస్లో ఉంటాడు వచ్చినప్పుడల్లా గిరినారు పచ్చారు గిరినారు ఒకసారి వచ్చినప్పుడల్లా భార్యని పుట్టింట్లో దించడం ఆలస్యం వెంటనే రైలు ఎక్కేస్తారు అండి రైలు ఎక్కడం పెట్టుకొని అక్కడికి ఇక్కడికి 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 అక్కడికి అక్కడికి తిరిగేస్తారు తిరిగేసి ఇంకా నాలాంటి వాడిని అడుగు మీరు కూడా వస్తారా అక్కడ బాగుంటుందట కదా మనకు కూడా ఒకసారి పోతాం రెండుసార్లు పోతాం మనకు అర్థమైపోయిన స్వామి మన వల్ల కాదు నువ్వు వెళ్ళిరా అని ఇప్పుడేమంటున్నాడు తెలుసా ఈ తారు వచ్చిన తర్వాత ఇక నేను తిరగటం మానేస్తున్నానండి ధ్యానంలో పడిపోయాను ధ్యానం చేసుకోవాలి కూర్చొని అంటే అప్పుడు కొంచెం మనిషిలో మార్పు వచ్చింది తిరిగితే ఏమొస్తుంది ఏమి రాదు నీకు వాతావరణం తెలుస్తుంది వ్యవస్థ తెలుస్తుంది సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వివిధ వివిధమైనటువంటి విశిష్టత్వాలు తెలుస్తాయి అంతేగాని సృష్టి మూలమైనటువంటి పరమాత్మ తెలుస్తాడు బాగుందనుకుంటావు హిమాలయాలు పెడితే అబ్బాయి ఎంత బాగుందో అనుకుంటా పరమాత్మ తెలుస్తాడు లేకపోతే కౌంట్లో పలానా జ్యోతిర్లింగానికి వెళ్ళారని కౌంట్ వేసుకోవటానికి మనం వస్తాయి పరమాత్మ తత్వం ఎట్లా తెలుస్తుంది అందుకని కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాడు ఉన్న చోట వెతకమంటాడు నీ దేవతార్చుని కూర్చొని వెతుకుంటాడు తల్లితో ఎవరు కపిల మనసు సాంకేయోగం తెలియాలంటే పరిగెత్తించుకు మనస్సుని నీ బుద్ధిని దృఢం చేసుకో మనస్సు వెంట పరిగెత్తకు మనసు ఎటు పరిగెడితే దాని వెంట పడి పని నువ్వు పరిగెత్తకు బుద్ధిని స్థిర స్థిరం చేసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నట్టు చెప్తూ ఏమంటున్నట్ట కర్ధముడు అట్లా వెళ్ళిపోగానే ఈ మాటలను చెబుతూ ఆ బిందు సర ప్రాంతంలోని కూర్చోబెట్టే తల్లి అమ్మాయి ఎక్కడో కూర్చో కూర్చొని నీ మనస్సుని ముందు దృఢం చేయి మనస్సుని అసలు వదిలేసే మనస్సు ఏముంది మనోభావం ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది ఇలా సాయంత్రానికి ఒకలాగా ఉంటుంది బుద్ధిని స్థిరం చేసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నట్ట చెప్పి ఇట్లా అంటున్నట్టు ఇట్లా కూర్చోబెట్టాడు కూర్చోబెట్టగానే దేవభూత అడుగుతుంది భూరి మదీయ మోహ తమ మోహ తమంబు ఎడన్ బాపి సమర్థుడు అన్యులు ఎవరు లేరు నా మోహాన్ని నువ్వు చెప్పావు మాట బుద్ధిని స్థిరం చేసుకోమంటున్నావుగా కానీ నాకు ఇంకా నా భర్త మీద మోహం పోవటం లేదు నా పిల్లవాడి మీద మోహం పోవటం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు మోక్ష మార్గం గురించి చెబుతున్నావు అసలు నాకు మోక్షం అదని పెద్ద నాకే తెలియదు మోక్షం అంటే నిత్య సంతోషం అంటున్నావు కానీ నా భర్తతో పిల్లవాడితో ఉండటమే నాకు నిత్య సంతోషం తప్ప ఇక ఇవన్నీ ఏదో నాకు మోక్షాలు వీటి గురించి నాకు తెలియదు కాబట్టి ఈ మోహాన్ని నువ్వు ఎడబాపటంలో నువ్వు తప్ప సమర్థులు ఇంకెవరు లేరు నాయన అని అడుగుతుంది నీవు గాక నిరవధ్య నీవుగాక ఇంకెవరు లేరని మాట్లాడుతుందట నిరంజన 
నిన్న ఇందాక ఏమన్నాడు కర్తమ్యుడితో ఆయన తన యొక్క గుణాలు చదువుతున్నట్ట ఇప్పుడు కొడుకు యొక్క గుణాలు తల్లి చదువుతున్నట నిరాకార నిరంజన సంసార తాపత్రయ నివారక బుద్ధి సత్తమా అంటుంది సంసారంలో ఉండేటువంటి తాపత్రయాలు ఆది లౌకికము ఆది భౌతికము ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటి తాపత్రయాలన్నింటి కూడా నివారించేటువంటి బుధ సత్తమా బుధుడు అంటే బుధుడు అంటే పెద్దవాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణులు ఓ సత్తమ వాళ్ళ చేత స్థుతించబడుతున్న వాడ సర్వశరణ్య అనే మాట వేస్తుందట ధర్మ విస్తారక అంటుందట ధర్మాన్ని విస్తరింపజేసేవాడు సర్వలోక శుభదాయక అంటుందట నిత్య భూతినాయక భూతి అని అంటే విభూతి అంటే సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు అన్న అన్నిటా ఉన్నటవాడు లేకపోతే లేలను ప్రకటిస్తున్నవాడు అనే మాటగా భూతి నాయక అంటుంది కాబట్టి నిన్ను శరణము స్వచ్ఛదా నంజ తపోనిధి కాబట్టి నిన్ను నేను శరణ పెడుతున్నానయ్యా నా బుద్ధిని స్థిరం చేసుకుని నువ్వు చెప్పినట్టుగానే ఉంటాను నేను పరిగెత్త నాకు మోక్ష మార్గాన్ని తెలియదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు నిన్ను గావే అని తన దేవహూతి వినయమున సన్నుతి చేసే వేడెన్ ఆ దేవహూతి చాలా వినయంగా కుమారుడు అంటే ఎట్లా ఉంటారు తల్లులు కొట్టేస్తాను అని అనకుండా కుమారుడి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని వినయంగా పరమాత్మే తన కుమారుడుగా జనించాడనే భావనతో ఆనందంగా కూర్చొని అడుగుతుంది ఎప్పుడైతే అట్లా అడిగిందో వెంటనే భగవంతుడు అంటున్నాడు యోగ ఆధ్యాత్మిక హుంసాం మతో నిశ్రేయసాయమే అత్యంతో పరి పరతిర్యత్ర దుఃఖ సుఖ కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు ఆత్మ యోగం ఉంది ఇక్కడ తండ్రికి ఏం చేశాడు ఆత్మ జ్ఞానం చెప్తాడు తల్లికి ఏం చెప్తున్నాడు ఆత్మ యోగం చెప్తాడు ఆత్మయోగమే మానవులకి అంటే జ్ఞానమే ఆత్మయోగం అని అంటే ఏం లేదు జ్ఞానమే ఆత్మయోగం అంటే సత్యాసత్య వివరణము జ్ఞానం అంటే ఏమిటి ఏది నిశ్చలమో ఏది నిశ్చలం కాదు ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో అనే విషయం తెలుసుకుంటే సత్యజ్ఞానం బోధపడితే కనుక అదే ఆత్మజ్ఞానం అవుతుంది ఆధ్యాత్మ విద్య కూడా అదే అవుతుంది ఆధ్యాత్మ విద్యలు ఏది శాశ్వతం కాదురా నువ్వు కూడా శాశ్వతం కాదు మోక్షం ఒక్కటే శాశ్వతం అని చెప్పి చెప్పారంటే చెప్పడం ఈజీయే కూర్చొని సాధన చేస్తే అట్లా సాధన చేసినప్పుడు ఆ మాటను దృఢం చేసుకుని కనుక ఎవరన్నా తీసుకొచ్చినా ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు లడ్డు తినకూడదు అది సత్యం ఎవరన్నా తెచ్చారంటే వెంటనే ఏం చేస్తున్నారు ప్లీజ్ అంటే లడ్డు తిని పక్కన పెట్టేసాడు కాఫీలో పంచదార వేయకూడదు పక్కన పెట్టేసాడు సత్యం నమ్ముతున్నావు కదా నువ్వు అట్లనే పరమాత్మ ఉన్నాడనే సత్యాన్ని ఎందుకు నమ్ము పరమాత్మ లేకపోతే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే నీకు ఇవేవి సాధించలేవు అనే సత్యాన్ని ఎందుకు నమ్మ సత్యాన్ని నమ్మినప్పుడు ఏం చేస్తాం మన అహంకారాలు కర్తృత్వాలు భక్తృత్వాలు పక్కకి వెళ్ళిపోయి పరమాత్మే ఉంటాయి మనం ఎంత చేసినా ఆ సత్యాన్ని నమ్మలేము అదే మన శరీరానికి కష్టం వస్తుంటే వెంటనే నమ్మేస్తాం పంచదార వేసుకొని తింటే సాయంత్రానికి ఇబ్బంది అవుతుందంటే వెంటనే అమ్మమ్మ పంచదార అట్లనే ఏం చదువుతున్నాడు ఆత్మజ్ఞానం మానవులకి అత్యంత శ్రేయస్కరం ఏం చదువుతున్నట్ట ఈ ఆత్మజ్ఞానం పొందకపోతే సదసత్ రూప జ్ఞానం సత్తు అసత్తుల యొక్క రూప జ్ఞానాన్ని సదసత్ రూప జ్ఞానం దాన్ని ఏమంటాడు ఇది లేకపోతే కనుక ఆత్మకి శ్రేయస్సు అనేది ఉండదు పరిగెడుతూ ఉంటావు పడుతూ ఉంటావు లేస్తూ ఉంటావు కష్టాలు ఉంటాయి సుఖాలు ఉంటాయి అన్నిటినీ మిశ్రమంగా నువ్వు అనుభవించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పరమ యోగ్యమైనటువంటి మార్గం కాదు సదసత్ రూప జ్ఞానం కలిగితే అది యోగ్యమైనటువంటి మార్గంగా చెప్తాను నీకు దాన్ని ఆధ్యాత్మిక ఉపయోగం అని ఆధ్యాత్మ విద్య అని రకరకాలైనటువంటి పేర్లతో పిలుస్తారు దీనివల్ల నీకేమవుతుందంటే సుఖము దూరం అవుతుంది దుఃఖం దుఃఖము దూరం అయిపోయి నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో ఆనందంగా ఉంటావట ఎటువంటి కష్టం ఉండదట ఎటువంటి సుఖం ఉండదు ఆనందంగా పడుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉంటావు నీ మీద చేమ బాగుతుంది లేచున్నప్పుడు చూసావు నువ్వేమో నీకేమో చూస్తే ఇట్లా అని అనిపిస్తుంది అదే పడుకున్నప్పుడు చేమ పాకినా లేదు ఏసీ వేసినా ఏసీ తీసినా ఏ వాళ్ళ ఉండదు నిద్ర పట్టినప్పుడు అదే నిద్ర పట్టినప్పుడు అయితే అబ్బా ఎంత వేడిగా ఉందో దాన్ని ఎయిటీలోకి ట్వంటీలోకి మన ఇష్టం వచ్చిన అటు ఇటు మార్చి నిద్ర పట్టిందా మా పిల్లలు కనుక దిండు కోసం కొట్టుకుంటారు నాకు ఆ దిండే కావాలి ఆ దుప్పటే కావాలి నిద్రపోతే దిండెట్టు పోద్దు తెలియదు దుప్పటెట్టు పోద్దు తెలియదు ఎందుకంటే వాడికి ఆ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఆ విషయం తెలియదు వాడికి ఏది సుఖమో ఏది దుఃఖం అనే విషయం తెలియదు ఏ దిండు సుఖాన్ని ఇస్తుందో ఏ దుప్పటి సుఖం ఇస్తుందో ఏ దుప్పటి కష్టాన్ని ఇస్తుందో ఏమి తెలియదు పోయి పోయి పక్కన వాడు దుప్పటి దిండు పక్కన వాళ్ళు దుప్పటి లాక్కొని మళ్ళీ అదే వేసుకుంటారు అదేమంటే రాత్రి పడుకున్నప్పుడు నువ్వు ఆ దిండే కావాలన్నావు కదా ఆ దిండు మీద పడుకుంటేనే నిద్ర వస్తుంది అన్నావు కదా అంటే నిద్రలో ఏ దిండో ఏ దుప్పటో ఇప్పటికీ తెలియనిస్తుంది అట్లనే ఏం చదువుతున్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఈ ఆత్మజ్ఞానం పొందితే 
ఏ సుఖం ఏ దుఃఖం నిన్నేమి చేయలేవు నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు స్వప్నావస్థ కాకుండా జాగృత అవస్థ ఇప్పుడు మన పిల్లల ఉదాహరణలో స్వప్నావస్థలో పడుకుని ఉంటావు అక్కడేమవుతుందంటే అన్నీ తెలుస్తుంటాయి కానీ వేటి నువ్వు అంటుకోవు తాకవు తాకు తాకాలి అని నీకు అనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇటువంటి ఆత్మ యోగ సాధనని నేను నీకు వివరిస్తానని చెప్పేసి విను జీవుని చిత్తము అఘన భవబంధ అపవర్గ కారణమది జీవుని యొక్క చిత్తం ఉందే ఈ చిత్తం బుద్ధి మనస్సు అహంకారము చిత్తం చిత్తము అని అంటే ఒక స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చెబుతున్నాడంటే నీ ఆత్మే నీ చిత్తం వేరే ఏం లేదు ఆత్మా చిత్తం రెండు ఒకటే నీ ఆత్మ గనక మనస్సు బుద్ధి అహంకారాల యొక్క మేళనం జరిగిందనుకోండి కలిసింది అనుకోండి దాంట్లో పాలల్లో విషం కొట్టేసినట్టు ఆత్మలో గనక మనస్సు కలిసి చిత్త బుద్ధి కలిసి అహంకారం కలిస్తే ఆత్మకి ఏ స్వరూపం వస్తుందంటే చిత్తం అనే స్వరూపం వస్తుంది చిత్తం అనే స్వరూపం వస్తుంది ఆ చిత్త స్వరూపాన్ని ఏం చెబుతున్నాడు అదే ఈ అఘము అఘము అని అంటే పాపము భవబంధములకి అపవర్గము అని అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏదైతే కష్ట సుఖాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి కారణం అది కాబట్టి చెత్త శుద్ధి చేసుకోండి ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారాలు ఏ ఆత్మశుద్ధి లేకుండా ఏ ఆచారాలు పాటించినా ఏం ప్రయోజనం లేదు చిత్త శుద్ధి లేకపోతే సేవ ఏం పని లేదు ఏం చేస్తున్నాను జరుగుతుంటాయి అంతే ఏవో అందరు చేస్తున్నారు మనం చేస్తున్నాం అందరు పరిగెడుతున్నారు మనం పరిగెడుతున్నాం లేకపోతే ప్రైజ్ మనీ మిస్ అయిపోతాం అక్కడికి పోతే పోతే ఇక్కడికి పోతాం ఇదే బాగు తప్ప జరిగేది ప్రత్యేకంగా జరిగేది ఏముంటుందని చెబుతున్నాడు ఏం చెబుతున్నట్ట భవబంధ అపవర్గ కారణం అది ఏది చిత్తమే అన్నిటికి కారణం అందుకే యోగంలో కూడా ఏం చెప్పాడు యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ చిత్త వృత్తులన్నీ నిరోధించుకోవాలా అదే యోగం దానికోసం మళ్ళీ అన్ని సూత్రాలు చేస్తాయి కాబట్టి అపవర్గ కారణం అది చిన్న త్రిగుణాసక్తం వై నను సంస్కృతి బంధ కారణం బగు ఏం చెబుతున్నట్ట దాన్ని ఈ చిత్తం ఎట్లా మైనమవుతుందట త్రిగుణాసక్తం వై త్రిగుణము అంటే సత్వ రజస్తమో గుణము ఈ సత్వరజస్తంభం గుణాలను మళ్ళీ విడదీస్తే 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 మళ్ళీ తొమ్మిది మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు అవుతాయి అంటే రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి సత్వగుణం ఉంటుంది మంచి పనులే చేస్తాడు కానీ నాది అనేది ఉంటుంది మంచి పనులు ఎవరు చేసేది మంచి పనులు సందేహం ఉంది అందరికి పది మందికి మేలు చేస్తట వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇంత మేలు చేశాను కదా నీకు ఒక్కసారి నేను నా పేరు చెప్పుకోవే నాతో ఒక్కసారి అనవేంటి నువ్వు నేను ఇంత మేలు చేశానని అని శుద్ధ సత్వంలో ఉంటే వాడి వల్ల మేలు జరిగింది వాడికి మేలు చేసినా తీడు చేసినా వీడియం అంటకుండా పరిగెడుతుంటాడు వాడి దారిని వాడు పోతుంటాడు కానీ రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి సత్వగుణం తమోగుణ ప్రధానమైనటువంటి సత్వగుణం అట్లనే రజోగుణ ప్రధానమైన రజోగుణం రజోగుణ ప్రధానమైన తమోగుణం ఇట్లా తొమ్మిది ఆ మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు అవుతాయి ఇదంతా యోగ శాస్త్రంలో బాగా చెప్తాడు అండి వివరంగా చెప్తాడు కాబట్టి ఆ యొక్క త్రిగుణాసక్తి ఉండకూడదు నేను నేను నాది అహంకారం ఏమిటి రజోగుణం తమోగుణం నిద్ర అలసత్వం ఇది తమోగుణం సత్వగుణం సంతోషం ఇవి సత్వగుణం మామూలుగా కేటగిరైజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ వాటికి సంతోషాలు వీటికి పోతే సంతోషం ఉందంటే దుఃఖం ఉన్నట్టే నాది అని ఉందంటే కర్తృత్వ భక్తృత్వాలు ఉన్నట్టే నిద్ర అంటే అలసత్వం ఉన్నట్టే కాబట్టి మూడు ఉంటే నువ్వేం చేయలేవు ఎప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండాలి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవాలనే తపనలో జరుపుతూ ఉండాలి నడుస్తూ ఉండాలి కాలం ఎప్పటిదాకా అయితే అలా రాదో నువ్వు అడిగే అడుగుతున్నావు అమ్మ నువ్వు అడుగుతున్నావు కదా మోక్షం మోక్షం అని అది రాదు నీకు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అదియు నారాయణాసక్తమయ్య నేని ఈ చిత్తాన్ని ఏమి ఇవన్నీ వద్దులేని త్రిగుణ రహితం చేసి కూర్చుంటానంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు మళ్ళా భవ ప్రత్యయం అంటారనమాట ఈ చిత్తాన్ని చక్కగా కూర్చొని చిత్త వృత్తులన్నీ కూడా వికారం చేసేసి అట్లా కూర్చొని ధ్యానం చేస్తుంటేట కొన్ని సంవత్సరాలకి ఏమవుతుంటే ఆ యోగికి అష్టసిద్ధులన్నీ వస్తాయి అష్టసిద్ధులన్నీ వచ్చి చేతిలోకి విభూతి నోట్లోంచి శివలింగాలు సామాన్యంగా చెప్తున్నాను ఇట్లాంటి అష్టసిద్ధులన్నీ లగిమ గరిమ ఇట్లాంటి సిద్ధి ఆకాశ గమనం నాకు గురువు గారు చెప్పి ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఈశ్వరరాజు గారు అండి తిరుపతిలో ఆయన చెప్పేవాడు సాయిబాబా గారు నిజంగా కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షంగా ఇట్లా పట్టుకుని ఒక మనిషిని తోసేస్తే యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో పడ్డాడు గోడలో తోసేసి మరి అదొక విద్య కదా ఆయన చెప్తున్నాడు ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు ఎస్బి రఘునాథాచార్య గారు ఆయన సామాన్యుడు కాదు వేదాంతి గొప్ప వ్యక్తి మీకు భగవద్గీత సందేహాల పుస్తకం రాశారు చాలా ఫేమస్ అయింది టీటీవీ చేత్తో ఇట్లా పట్టుకొని తోసేస్తే గోడలోకి ఆయన యుఎస్లో వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నట్ట వాళ్ళ భార్య అవసాన దశలో ఉంది 
ఫ్లైట్ ఎక్కే టైం లేదు ఇరవై నాలుగు గంటల జర్నీ ఇవన్నీ కుదరవు బాబా నేను చూడటానికి నేను వచ్చానయ్యా నా భారీ స్థితి ఇప్పుడే నాకు ఫోన్ వచ్చింది అని అంటే నువ్వేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడే చూస్తావు నీ భార్య అని ఇట్లా పట్టుకుని గోళ్ళలోకి నెట్టేస్తే వెళ్ళిపోయి యూఎస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రత్యక్ష